，这一刻轻轻轻地抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。我说啊，明凯呢还得一阵子，让我先送您回去。不不不，我等着他。啊，哎，对了，您刚才说云霞一定会护着如意，这是为什么？云霞可是谭夫人的贴身丫鬟，不欺负如意就不错了。云霞一定会护着如意的。现在啊，我对两个孩子都心满意足了。就说。您之前说还有一个孩子，他在哪儿啊？我朋友多，您告诉我线索，我帮您找。哪儿有另外一个孩子？没有的事儿。不对啊，这跟您之前告诉我的可不一样。高老板，根本就没有另外一个孩子，你搞错了。对不对？我记得清清楚楚，您之前跟我说，就是为了那个孩子才留在乌茶镇，怎么现在又说没有了呢？我当时不是着急吗？我为了护住玉佩，我变的借口。可是那块玉佩是谭家的，您身上怎么会有谭家的玉佩呢？你不告诉我，我怎么知道是谭家的玉佩啊？高老板，我去看看明凯啊。这个梅老九对谭明凯态度的转变那么大，两个人的关系。自打云霞跟梅老九见面之后，这梅老九可就真疯了口。关键还是在如意，不能让他在谭家有好日子过，得把谁搞混。这接下来我们该怎么办？你还记得谭夫人为什么容不下如意吗？因为她长得像我的母亲朱秋玉。我真没想到，我妈能跟如意相处的那么好。她最近改变了很多，我们的母子关系也变得融洽了。我想这一切都是如意的功劳吧。我很庆幸我自己能遇到像如意那么好、那么温柔、那么善良的姑娘。瞧把你们幸福的。对了，明凯，我记得如意说过，她很喜欢玫瑰花。嗯，你应该在家里的院子里啊，多种点玫瑰花。这样呢，如意会有个惊喜，谭夫人也会高兴。哎，这个主意很好啊！我一直想怎么让他们两个开心一下。哎，我记得你们的院子是阿康在操办是吧？是啊。那么能请阿康也帮忙弄一下？我啊，已经让阿康去做了。<笑>嗯。娘，我给您绣了一块丝帕，您瞧瞧吧。云霞，回头去请请张夫人、王夫人。最近家里事儿多，很久没和他们好好聊聊了。知道了，娘，您要不要看看？夫人，你就看看吧。少奶奶精心绣了好几天呢。嗯、谢谢娘。
、颜色、样式，都是我最喜欢的。还真是废了新郎。这么说，你喜欢了？可是我不喜欢你，我不想再看见你。回去吧，带走。夫人，是你教他的，对不对？夫人，如一是真心想融进谭家，我也希望你能够接纳和喜欢这孩子。毕竟他跟少爷已经成亲了，你就不能把他当成亲生的女儿吗？明凯喝了他迷魂汤也就罢了，怎么连你都护着他？当年我为了谭家，接纳了朱秋月，结果怎么样？我自己的丈夫还没死在他怀里。到左还没留给我一句话呢，夫人，这是上一代的恩怨吧？我让如意进门，为的是要把明凯留在家里。迟早，我要把这个下贱的女人轰出去。如意。你们怎么来了？我们是来告诉你，明凯正在园子里忙得团团转，说要给你个惊喜。什么惊喜啊？去了就知道了。走。快，明凯。哎，如意，看看，喜不喜欢？干妈，秋朗，进来，坐。干妈，我想您了，过来给您请个安。你还真有心呢。明凯没跟你在一起啊？啊，明凯在后院忙着呢，说是要给您和如意啊一个惊喜。惊喜？啊？走，瞧瞧。好啊，走。哎呦喂，这是哪出啊？哎，别弄了，赶紧停下来！哎，少爷，赶紧让人把这黄玫瑰拿走，要不夫人看见了可不得了了。魏叔，怎么了？如意喜欢玫瑰花，而且除了黄玫瑰以外，还有别的颜色。再说了，我爸在世的时候，这个院子里面不都放着黄玫瑰吗？可是老爷走了之后，夫人就不喜欢这黄玫瑰了。要不这样，把那黄花全撤走，成不？魏大叔，这到底是为什么呀？我们好不容易花了一早上的时间，才把这个园子布置好的。叶小姐，你不了解情况。魏叔，我们能不能过一点正常的日子？难道所有我爸喜欢的东西，以后都不能再出现？还还愣着干什么？赶紧撤走！哎呦，夫人，快把这黄玫瑰都给我搬走！谭家不允许有这种花。妈，我弄这些黄玫瑰，都是为了让您跟如意高兴的。为了我和如意，是你喜欢吧？我，我我是喜欢玫瑰花。为什么我讨厌什么，你就非要喜欢什么？你诚心跟我作对吗？妈，我就不明白了，这本来是件好事啊，你总得给我一个解释吧？解释什么？这个家，我说了算。妈，你看，我去劝劝干妈。叶子，你也来吧。魏叔，我妈怎么了？她为什么对黄玫瑰那么反感？哎呀，怪就怪，少奶奶和朱秋月，都喜欢黄玫瑰。明凯。朱秋月是谁啊？这是陈年往事，但这个名字对我妈来说，就是一道永远不能愈合的伤疤。告诉我，是谁的主意
是明凯想给如意一个惊喜，但是没想到如意那么喜欢玫瑰花，尤其是黄玫瑰。天意，这些都是天意啊！干嘛？我想，如意可能不知道您不喜欢黄玫瑰，不知者不怪。您千万别为了几盆黄玫瑰气坏了身子。如意和他的出身像，湖面样像，同样嫁进了谭家。又同样喜欢黄玫瑰，这世界上哪来的这么多巧合？你说，如意像谁？秋郎，干妈拜托你一件事儿，替我看好了明凯还有茶叶，谭家不能第二次毁在这种女人手里。放心吧，您就是不说，我也会竭尽全力的。义父临走前，他特意交代我，要照顾好您和谭家。明凯要是像你这么懂事就好了。我这口气，不知道还要憋到什么时候呢。干妈，谭家在您的手里，您是一家之主，谁敢给您弃守？此时此刻，有你这么一个儿子，我心里踏实。干妈。小调迷倒了谭景仁，在我出生的时候，身上穿着他亲手缝制的小白袄，裹着绣满了玫瑰花的襁褓。我特别爱哭，那个时候，我母亲就给我唱歌，他动听的声音很快就会让我入睡。
，身上穿着我娘亲手为我缝制的白色小袄，包裹着绣满了玫瑰花的襁褓。我是一个爱哭的孩子，每当我哭闹的时候，我娘就会为我唱这首歌，哄我入睡。很快，我就睡着了。舒服吗？哎，好了好了，歇会儿吧啊。够了，可以了。儿子啊，茶园怎么样了？虽然没了佟家的秘方，损失不小，但是我一定想办法去弥补。提起佟家，我就痛心。两家本来好好的，忽然发生了这么多事害得我们谭家闹到今天这个地步。妈，都已经过去的事情了，就别想了。你放心，从现在开始，我一定会努力的经营茶园。只要有我在，谭家的招牌一定不会倒的。难得你肯上心，我这心就踏实了。我已经长大了，谭家这个担子，就不用你一个人担着了。儿子啊，咱们两个已经很久没有这样好好的聊聊天了。那以后，我一定会尽量的多陪陪你。好。张老板，还是那天我们说好的价钱，这块地我们要定了。谭少爷，这事儿能容我再考虑考虑吗？不是都说好了吗？你还考虑什么？哎呀，只是。只是这是什么这个那个的，前天都说好的事，怎么又变卦了？说，怎么回事？这个，因为我出了高一倍的价格，这块地我要。佟家一向只做茶行生意，你要这块地，用来做什么？我们各有一半的制茶秘方，这里将会是佟家的茶园。思若，以你现在的情况。不管是人力、资源、销路，佟家都没有这个实力。你要考虑清楚，不要冒这个险。这样吧，老板，我们加钱。不管他们出多少，我高一倍。您觉得怎么样？算了，我们退出，这块地就让给他吧。你看，秋郎，我已经决定了，别说了。你别以为你这样，我就能原谅你。你欠我的一辈子都还不清。老板，走啊！好,好。叶子，嗯，谢谢你。你上次无意中告诉我的消息，我已经成功的埋下了那块地。<笑>思若，你确定要这么做吗？这对毫无种植经验的童家来说，可是要冒很大风险的。我不怕风险啊，我可以源源不断的从谭家手里抢啊，抢资源，抢客户，抢人手，直到谭家一家破人亡。叶子，嗯，你帮我一个小忙好不好？好啊，有什么事你尽管说。我想知道谭明才和如意究竟过得怎么样。我知道你和如意也是好朋友，你可以随意的出入谭家，我要你把你眼里看见的一切，他和如意所有的细节全部都告诉我。思若，你这又是何苦呢？他们痛苦，我当然高兴了。如果他们幸福，就能激起我无限的斗志。答应我吧，好吗？其实如意在谭家过得并不好，她并不像外人看见的那么顺心如意。
。尤其是你在步步针对谭家之后，谭夫人更是把所有的愤怒和怨恨全部发泄在如意身上。叶子，你才是我真正的好姐妹。这是我这段时间以来听过的最高兴的事儿了。如意，你跟我妈在家里今天做了什么？过得好不好？啊，夫人这几天身子不太舒服，所以，啊、所以。我就给娘煲汤了，养生的。真的，妈，那你喝了吗？喝了。可是啊，我对不住如意，我身子不舒服，都没怎么见她。娘，只要身体保重了，其他什么都不重要。我想重新整理园子。我之前听说你喜欢蔷薇还有丁香，我这就让老五去买些来，我就给种下。行啊。你想种什么就种什么吧，反正我也不去那个园子。不说这个了，今天你不是要去买块地皮吗？怎么样，还顺利吗？出什么岔子了吗？没有，那块地我让给了思若。为什么？是这样的，他不断的出高价要那块地，所以我最后就以原价让给了他。佟家一向以经销茶叶为主，他们根本没有这个经营的能力来做茶园。思若，这是聘为家底，也要跟你赌这口气。在谭家从来不亏欠谁，现在却和自己的世交成了世仇。娘，您先别着急了，这全是拜你所赐。吃点。如意，刚才我妈的话，千万不要放在心上。您看，你说过，是这辈子的缘分把我们拴在了一起。我们一起经历了那么多，我已经很感激了。我怎么会生他的气呢？而且我觉得娘说的对，我现在最担心的就是思若。我真怕，如果思若拿童家来和谭家斗气，那最后葬送的只会是他自己，还有童家。你放心，我一定会不遗余力的帮着他，让着他。没准儿啊，她真的有可能会成为首屈一指的女商家。你还不明白吗？她根本就不想经商，她是拿商场再当成战场。我真害怕，我真怕总有一天，不管我们愿不愿意，都要跟她拼个你死我活。我现在唯一能做的就是一步一步的退让，直到她满意为止。了解思若，他所有的仇恨都是因为我，只有我才能化解他的仇恨。所以，我想去跟他谈谈。如意，你，你不能去。你去了，思若不会让你好过的。你放心，我已经做好了所有的心理准备。和童家的遭遇比起来。我受点侮辱又算得什么？总要有人先站出来化解这些恩怨。对吧？手上的钱根本不够买那个茶园的，除非把当铺、绸缎庄几个铺面全都给卖了。不过这个代价也太大了。思若，这是我的一些首饰和私房钱，你拿着。哎，不，嫂子。这是你的傍身钱，我怎么能要呢？再说了，这些首饰也是大哥留给你的念想。思若，你就拿着吧，都这个时候了，咱们得同心协力
。娘，咱们可以卖铺子、买茶园，可以后怎么办？还要招工、重新种植，到明年才可以收茶，之后又面临着制茶，这都需要大量的钱。咱们非要这么做不可吗？我们这么做，就是为了要以后和谭家势均力敌。当初你爹曾经倾家荡产，也要讨回公道，我们现在不也是这么做吗？夫人，大小姐，谭明凯和如意求见。让他们滚，别脏了佟家的门。不，让他们进来，我倒想看看他们想干嘛。是。娘，咱们就别再明争暗斗了，这样会得不偿失的。我们童家从来不做龌龊的事，我们向来都是明着争，明着斗。童伯母，你们来干什么？挑衅，还是宣战？都不是，我们是来规劝你的。什么意思？那个茶园，当初我让给了你，但是我今天来是劝你，要慎重。佟家从来没有经营和种植茶园的经验，而且这又需要一大笔的资金周转，其中的风险，我相信你也很清楚吧？规劝，别说的那么好听，你不如直接说了吧，你后悔了。思若，你冷静点。在我心里，一直把你和佟夫人都当成是亲人。我不想再看到佟家受到任何伤害。哼！你们一家团圆的时候，我们就剩下孤儿寡母三个人。你现在就算是去死，也换不回我们佟家的两条命。哼！如果你非要把所有事情算到我跟如意头上的话，那么我也没有办法了。但我还是希望。你们能够冷静下来，要不这样吧，那个茶园我还是不买，我们一起放手吧。那个茶园我要定了，只要是你谭家想要的，我一定要抢。思如，你跟我说过，你要用一辈子的时间让我偿还欠佟家的债，我可以告诉你。我也愿意用一辈子去偿还，要不然今天我不会来劝你的。好，我们可以罢手，但是你必须要先休了这个不要脸的女人。不可能。你看，思若，我知道你心里面真正恨的人是我，我也不知道怎么样做才能消除你的仇恨，但是我不希望你把整个家都当做报复的筹码。你们想解除仇恨是不是？好，你们伤了我，我现在要你伤他，我要看见你打他，一直打到我看到你们的真诚为止。是不是这样做，就能消除你的仇恨，你就不用倾其所有的去买那块地了？那就要看他的了。明凯，动手吧。我们来之前说好的。你要怎么样，我谭明凯都可以担着。但是谁也别想伤害我妻子。走吧。思若，你看到了，这就是你爱的人呐，他的心里根本没有你。
。如意，你看到了。从现在开始，我不要你再踏进佟家半步。林凯，你这样做只会让仇恨越结越深的。老五，麻烦你帮我送如意回家吧。好。你呢？我想一个人静一静。大早没来请安，现在又不在屋里，我哪儿去了？啊，我看见少爷带着少奶奶出门了，两人可能去散步了。才刚成亲，在家里就待不住了，成天往外跑，像什么话？没想到这个如意没读什么书，居然还会写日记。夫人，这样不妥吧？娘，娘，您怎么能偷看我的日记呢？偷？你偷走了我儿子，我看看你日记有什么关系？日记里面写着一些我的心情，我不想随便让人看。在这个家里，没有我不能看的东西，除非里面写的是不可告人的脏事儿。我的日记不脏，但是要不要别人来看，要由我来决定，这是对我的尊重。你现在已经是乌茶镇的笑柄了，你还谈什么尊重啊？我问你，一大早到现在，你跑哪儿去了？我和明凯去了童家，我们想劝说思若放弃购买那块土地，不要再与咱们为敌了。结果呢？反而惹恼了思若，对不对？你根本就是火上加油嘛！我是真心诚意的去劝他的，娘，我不想看到谭彤两家两败俱伤啊！你到现在还不明白，弄得谭彤两家两败俱伤的人不是别人，是你这个狐狸精，你还有脸去找人家？怎么会有你这么无耻的人呢？娘，别这样，娘，娘，你别这样，娘。我这是警告你，在这个家里你没有隐私，更别想耍什么阴谋诡计，我会像盯贼一样把你盯得牢牢的。我不是贼，我是明凯的妻子。如果你还想带着这个封号，那你就忍，忍不了你就滚。如果跟他较劲，他会倾家荡产来跟我抢。他根本不是在做生意，而是在跟我赌这口气。我们不是在赌气，我们是在做生意。对，但是我不想跟他争得鱼死网破。不管怎么说，是我对不起他。大少爷。生意场上容不得你说什么对得起、对不起的。现在是节骨眼，不是你死就是我活。行了，行了，行了，你说的这些我都明白。我告诉你，我不但会把地让给他，我有可能还会给他更多东西。思若说的没错，这都是我欠童家的。哦，随你的便吧。但是我告诉你，只要童思若心里的仇恨不化解。你就永远还不清，除非他也看到谭家家破人亡。我相信时间会解决一切。对，时间是可以解决一切，但是时间也会让一切越来越浓烈。我相信，佟思若最后选择的一定是后者。
，发生什么事了？啊，没什么。我看你这么晚还不回来，就拿自己的日记出气，出完气又后悔。我知道，很多事情想要得到一份平静，就必须得忍。如意，对不起，不要生气了，好不好？要不这样吧，你打我两下吧，或者我再自己打自己。你别闹了，我怎么可能真的生你气呢？但是对待思若，我们还是要尽可能的容忍，还要谅解，好吗？遵命，我的少奶奶。这些账目我都处理过了，你还不放心啊？叶子，我们的储备资金暂时不要动。为什么？我估计佟思若就是砸锅卖铁，也买不起那个茶园。我要帮他。你不是一直都希望谭同两家为敌吗？为什么要帮思若？我就是要让他有足够的力量，可以对抗谭家。那万一思若解决了资金缺口的问题呢？唐家现在那么虚弱，谁会帮他？除了我，所以，不管他要多少钱，都要借给他。我真不明白，你到底是让我跟思若做朋友，还是让我？思若不光是你的朋友，很快，他就会是我的。嗯，眼睛，鼻子。还记得你喜欢的花吗？我知道，你最喜欢的就是黄玫瑰。还有一个人，把整个院子都种满了黄玫瑰，让你开心。他叫谭景仁。就是我，我就是你的儿子。杨，杨，谭，杨。我爹说，他会给娘和我一个公平和名分，所以就把这一切写到了一份遗嘱里。他一定把这份遗嘱交给了你，娘，你告诉我这份遗嘱在哪儿？娘，你好好想想，我爹最后一天晚上找你说了什么？起来了，我就把花给你了。哥，哥，哥，娘，你看清楚，我是你的儿子，我是谭明阳。那份遗嘱在哪？那份遗嘱在哪？那份遗嘱在哪？
别过来，别过来，别过来，别过来！去吧，这儿有我呢。他是谁呀、啊？我怎么看见他变成朱秋月？夫人，你这是做梦啊！为什么他有这么多跟朱秋月相似的地方？难道真的有轮回？夫人，如意只是跟朱秋月身世相似，可是如意她不是朱秋月。别想那么多，好吗？可我总觉得如意会把我带进从前的噩梦里。我再这样下去，我怕我和朱秋月一样，会变成疯子。睡着之后就在弄这个呀？你弄到几点啊？这个日记记得都是你的心事，我怎么忍心让你的心碎呢是雾里看风景。